ময়না তো দেখছি এবারে সব কটা বোর মাথা চিবিয়ে কাটছে ও চাচ্ছে যে এবারে মান সম্মান কিচ্ছু যেন না থাকে সব যেন ধুলোয় মিশিয়ে যায় শোনেন আমি প্রত্যেককে নিষেধ করে দেব যেন ময়নার সাথে কোনো ধরনের যোগাযোগ না রাখে আজমলকে সত্যি সত্যি সানিকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবে সত্যি বঞ্চিত করে তাহলে আমি কি করব এটা তো হতে দেওয়া যাবে না আমাদেরকে নিয়ে মা আমি তো আপনার কথার মাথা মুন্ড কিছুই বুঝতে পারছি বোঝা তো কথা না বুঝতে হলে চোখ কান খোলা রাখতে হয় তুমি তো গায়ে বাতাস দেশ ফুরফুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছ কি হলো কি ভাবছো না কিছু ভাবছি না মানে কি দুঃসংবাদ হতে পারে সেটাই বোঝার চেষ্টা করছি বলেন কি হচ্ছে তোমার শ্বশুর মানে আজমল আজমল বলেছে রকি এবং সানিকে তার সম্পত্তি এক টানা করেও ভাগ দেবে না প্রয়োজনে নাকি সেই সম্পত্তি সব বাইরের লোককে বিলিয়ে দিবে কি আচ্ছা বাবা কেন বারবার এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় বলেন তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না যাই না আমার তো মনে হচ্ছে যে কেউ কে ইন্ধন যোগাচ্ছে কিনা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কি করা যায় বলো তো আমি কিন্তু এটা মানবো না কিছু দেই না কি করবেন আপনি এখন তাহলে শুনো তুমি মা হয়েছো একটা মা সন্তানের প্রতি কি দায়িত্ব সেটা তুমি খুব হারে হারে টের পাও এবং জানো বোঝো আমি আমার সন্তানের স্বার্থে প্রয়োজনের দুনিয়া থেকে মানুষকে উঠিয়ে দিতে পারি মা প্লিজ কি বলছেন আমি আপনার সাথে একমত হতে পারলাম না আচ্ছা আপনি একটু ধৈর্য ধরেন আমি প্রয়োজন হলে বাবাকে বোঝাবো তুমি বোঝাবে না কি করবে আমি জানি না মনে রাখো পুরো বিষয়টার সাথে তোমার তোমার সন্তানের আমার আমার সন্তানের এবং তোমার স্বামীর সকলের স্বার্থ আছে আমরা তো বিষয়টা অন্য ভাবেও আমি জানি না কোনোভাবে তোমাকে বলেছি তুমি এখন তোমার কাজ করো लिपस्टिक जीने दस जन लोक बसे बस दस टा कथा समय लाल चा बना गुड़ो विभिन्न धरण मसला दिए खबरदार मोर चोखर दिखे तक एकदम मिथ्या कथा तुम ओ बेटर मायर का जाओ शोनि बहरे चार दुकान जा टक दुकान जा तुम खोज खबर ने আমি এটাও জানি তুমি তোমার সোয়াল রে মানে জালাল রেও দিয়ে খোঁজ খবর নিছো তুমি কোন হাদিস পাইছো তার কোন খবর পাইছো জানো ওইখানে যে বিয়ে শাদি করেছি কি একটা কিছু গোজে কারণ বিডি মানে তো কথা কইছি তুই তার কোন খবর পাইছো এই শুনো অত খবর পাইতেও হইবে না অত বুঝতেও হইবে না 
তোমার বড় ভাই যে কাহিনী করছে তারপরে মরে আর বুঝাইতে হইবে না ওই তোমার বেলায় দেখা গেছে গাডাগাডি করলে তোমার কোনো না কোনো কাহিনী বাইর হয়েই যাবে আমি তো সেই কাজ অলরেডি শুরু করে দিয়েছি আমার কারণেই তো গতকাল রাতে সানি বাসরে আসেনি আমি আপনার ভালোর জন্য কথা আপনাকে বলতে চাই আমার ভালোর জন্য কি কথা বলতে চাও তুমি শুনি আপনার সম্পত্তি সব দখল করার উদ্দেশ্যে আপনাকে খুন করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে সবকিছুর দেখাশোনা করবে আবার আপনার নিরাপত্তাও নিশ্চিত করতে পারবে আমার এসব নিয়ে কোনো চিন্তা নেই আমাকে চাইলেও কেউ হঠাৎ করে মেরে ফেলতে পারবে না এমনকি কোন অদৃশ্য শক্তির পক্ষেও এটা করা সম্ভব না আর আমি যখন যোগ্য কোন ব্যক্তি পাব তখনই আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে আমি চিন্তা ভাবনা করব মানে তাহলে আপনি আপনার যে সম্পদের পাহাড় বানিয়ে রেখেছেন সেটা কার জন্য মানুষ তো নিজের সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ তৈরি করে না হলে এইসব করে লাভ কি আমি আমার সম্পদ করেছি আমার নিজের আনন্দের জন্য বলতে পারো এটা আমার একটা নেশা আমার যখন যা ইচ্ছা আমি তাই করি এখন তুমি বলতে চাচ্ছ যে ইমোশনের জোরে আমি আমার সম্পত্তি সমস্ত সন্তান সন্তানের মধ্যে আমি বন্টন করে দেব বুঝতে পেরেছি তার মানে আপনি আপনার সন্তানদেরকে ভালোই বাসেন না আপনি আপনি শুধু নিজের খুশির জন্য ওদেরকে জন্ম দিয়েছেন ওদের প্রতি আপনার কোনো দায়িত্ব নেই দায়িত্ব থাকবে না কেন ওদের যা দরকার সবই তো করা হচ্ছে এখনই করা হচ্ছে যখন যা প্রয়োজন কোনো কিছুই তো অপূর্ণ রাখা হয়নি তার মানে তো এই না যে ওদেরকে আমার সম্পত্তি সমস্ত বন্টন করে দিতে হবে হ্যাঁ আমি আমার উত্তরাধিকার নির্বাচন করেছিলাম তো ওই তখন তো তোমরা কেউ এটা মেনে নাও নি এখন তোমাদের এই প্রস্তাব আমি কখনোই মেনে নেব না ময়নাচাচি যেমনই হোক উনি কিন্তু আমার চোখ খুলে দিয়েছে আপনি দেখবেন আজ বাদে কাল আপনার শাশুড়ি ঠিকই বাড়ির চাবিটা মিষ্টিভাবে হাতে তুলে দেবে তখন আর আপনার কিছুই করার থাকবে না তুমি জানো না এই বাড়িতে যাই ঘটুক না কেন সব দোষ আমার আমি জানো এই বাড়ির নন্দ ঘোষ এই দেখো পরিখালা যত কাহিনী করে সব দোষ আমার হয় উনি আজকে জেলে এটার জন্য আমি দায়ী এই একই ঝামেলাতে ভাবে আমিও পড়েছি আমার শাশুড়িও কথায় কথায় আমাকে সুৎখোরের মেয়ে বলে গালি দেয় আমি রান্না করলেও দোষ রান্না না করলেও দোষ মাথায় ঘুমটা দিলেও দোষ ঘুমটা না দিলেও দোষ সবকিছুতেই ওনার খুঁত খুঁতি স্বভাবটা যায় ওদিকে যে ওনার ছেলে জেল খেটে আসছে তাতে কিছু না আমার বাবা যদি তাকে জেল থেকে না ছোটাতো তাহলে তো তার ছেলে জেলে পচেই মরত যেন তার ছেলে ধোয়া তুলসী পাতা আজকে আমি ঘোষণা দিব দেখি 
আমাকে কে ঠাকা কিসের ঘোষণা বৌমা স্বাধীনতার ঘোষণা মা আপনি আমাদের নিয়ে যা শুরু করেছেন আমি কি সেগুলো শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবো দরকার হলে এই বাড়িতে আমরাও দুটা স্বামী আছি বৌমা অসভ্যতার একটা সীমা থাকা উচিত কিসের সীমা দুলাল কি করে মা আমরা কি সেটা জানি না দুলাল আমাকে ভালোবাসে না আর আমি ভালো করেই জানি আপনারা সুযোগ পেলে সোনিয়াকে ফিরে নিয়ে আসবেন আপনারা সোনিয়াকে নিয়ে আসেন অথবা দুলাল অন্য মেয়ের সাথে সম্পর্ক করুন তাহলে আমরা করলে কিসের দোষ বুঝতে পেরেছি ময়না আর তোমাদের মাথায় এসব ঢুকিয়েছে ময়না শুধু আমার সংসারে ভাগই বসায়নি ময়না আমার সংসারে আগুন জ্বালাতে চাইছে সে তো ভুল কিছু বলেনি বড় মা চাচা যখন আরেকটা বিয়ে করেছিল তখন কি আপনি কিছু করতে পেরেছেন পারেন এখন যদি আমার শাশুড়িও জালাল কারেক্টার বিয়ে দিতে চায় তাহলে আমরা করলে দুষ্ক তোমাদের সমস্যা কি জানো তোমাদের ছোট ছোট মুখে বড় বড় কথা তোমরা কখনো স্বামীর সংসারকে নিজের সংসার বলে ভাবতে পারো তুমি আসলেই একটা কমজাত ফ্যামিলির মেয়ে তোমার পক্ষে কথা বলে আমি ভুল করেছি একজন তো এতদিন একটা সন্তান দিতে পারোনি দিতে পেরেছ আবার মুখে বড় বড় কথা মা এই কথা আপনি কেন আমাদের বলছেন আপনি যে এই কথা বলুন মিষ্টি ভাবে কে বলুন উনি তো পারল না আপনাকে এতদিন একটা নাতি নাতনি মুখ দেখাতে বুঝেছি তোমাদেরও একটা শিক্ষা হওয়া দরকার একদম উচিত শিক্ষা সেই শিক্ষায় আমি ব্যবস্থা করছি ওয়েট এখন কি হবে কিছুই হবে না সত্যি হাসে বাংলাদেশ বিআরবি কেবল যেখানে বিদ্যুৎ সেখানেই বিআরবি কেবল বিআরবি কেবল নিরাপত্তা নিশ্চিত করে একশো ভাগ এখন দেশ জয় করে সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে বিদেশেও আমি যা করছি ওদের দুজনের ভালোর জন্য করেছি দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে ওদের তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন তো সব বলে লাভ নেই আপনি বিয়ে মানি না আমি আজই সোহানাকে বুঝো দেখো ভাবি এখন তো বিয়ে হয়ে গেছে এখন সব কথা বলে কি না আর তোমাকে একটা কথা বলছি খুব ভালো হয়েছে আর এই যে সানি এখন যা করছে এটা তো সানি না এরকম সানি ছিল না সানি যা করছে সব ইগো প্রবলেমের জন্য করছে তুমি দেখো দুদিন পরে সব ইগো দিব কিচ্ছু তার দ্বারা সব ঠিক হয়ে যাবে আমি এগুলো কিচ্ছু শুনতে চাই আমি সোহানাকে রোহানের সাথে বিয়ে দিব এটাই তোমার তো মাথা ঠিক আছে সোহানা বিবাহিত চুরি করে বিয়ে দিলে কি বিয়ে হয়ে যায় আর তোমরা তো আমার মেয়েকে ফুসলে ফাসলে কেন বিয়ে দিয়েছ তাকে আমি জানি না আমার বাবার সম্পত্তি আত্মসাত করার জন্য আমি বেঁচে থাকতে এই সম্পত্তি অন্য কারো একদম ফালতু কথা বললে না তোমার সম্পত্তির লোভে আমার ছেলেকে সোহানার সাথে বিয়ে দেয়নি বিয়ে দিয়েছি সোহানার বার সনির ভালোর জন্য আর বাজে কথা একদম বলবেন আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি আমি এখানে বাজে কথা একটা উন্মাদ নেশা কর ছেলেকে নিয়ে আমি কি কথা বলি একদম চোখ আর একটা কথা না আমার ছেলের সম্পর্কে আমি একটা কথা তোমার এই মুখ থেকে শুনতে চাই না যা বলেছ না সব করে কথা গুনে 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 নিষ্কপ করব মনে রেখো আমার মেয়ের যদি কিছু হয় না তাহলে তোমার ছেলেকে যে আমি কি করব তার জীবনটা অতিষ্ঠ করেছে যা যা
কি করতে পারিস আমার জানাচ্ছে নিজের স্বামী কন্ট্রোল করতে পারে না আমার ছেলে আমার ভালোবাসা টানে দেখি আমার কাছে সিটটাইতে আসো তোমরা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর এবার আপনি যে দারুণ খেলাটা শুরু করেছেন এটা আর যে চাই বলো আমার কাছে না ভীষণ ভালো লেগেছে কি ভুল কিছু করছি কো এইবার আমার চোখ খুললে গেছে সে চাই বলুক না কেন আমি এইবার আর কাউরে সাইরা কথা কমো না আমার মনে যেটা আসে আমি সেটাই করব কিন্তু আমি কি চিন্তা করেছি জানেন মুক্তি তুমি পরিবারে কেভিনে ফেরো তাইসো ফের আমি খুব ভালো করে জানি তাই এইবার আমিও মনে ডর দেখায় কোন লাভ হইবে না আমি ডরাই না তাহলে তো খুব ভালো তবে এটাও মনে রাখবে পরিখালা আর সনে আসার সময় কিন্তু হয়ে গেছে আর এই ময়নার আগে পিছে কেউ নাই তাই ময়নার হারানোর ভয় নাই আজকে থেকে আমি মূলত শাশুড়ি মা ঠিক আছে এখন থেকে আর পুপো বলে চলবে না আর আমি যা বলবো তো ঠিকটাই শুনতে হবে এটাই শেষ কথা সরি শাশুড়ি আম্মা আপনি কোনো অযৌক্তিক কথা বললে সেটা আমি মেনে নিতে পারবো কত কথা হয় কেউ বা থাকে শান্তি দে আর কেউ বা থাকে ভয় কথার কাটা কুটি কখন